കാണാനായിട്ട് നിനക്കടിക്കണ നിനക്കടിക്കണ നിനക്കടിക്കണാന്ന് ഇടിച്ചു പൊളിക്കണാ പന്നീന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രാജീവ് രവിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദുൽഖർ ചിത്രം കമ്മട്ടിപ്പാടം ഈ ഒരു ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കയറിയ നടനാണ് മണികണ്ഠൻ ആചാരി ഈ ചിത്രത്തിലെ അല്പം വീറും വാശിയുമുള്ള ബാലൻ ചേട്ടൻ ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൽ തുടങ്ങിയ മണികണ്ഠന് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിനുശേഷം തമിഴിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ മണികണ്ഠനാചാരി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനൊപ്പം കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചിത്രം പേട്ടയിലും ഒരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ നേരിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുള്ള ചിരകാല അഭിലാഷവും അതിനോടൊപ്പം സാധ്യമായി കൂടാതെ വിജയ് സേതുപതിയുമായും ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി ചെയ്തുപോയ വേഷങ്ങളിലെല്ലാം തൻ്റെ കഴിവ് പുറത്തെടുത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ കൂടിയാണ് മണികണ്ഠൻ ആചാരി കലാഭവൻ മണിക്ക് ശേഷം ആര് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൂടി മണികണ്ഠൻ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിരവധി പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ആണ് സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ മണികണ്ഠൻ ആചാരി ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സിനിമയോടുള്ള താല്പര്യം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ തിയേറ്ററിലും മറ്റും ജോലി നോക്കുന്നു ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടയിലാണ് അഞ്ജലി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മണികണ്ഠൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു എറണാകുളം തൃപ്പുണ്ണിത്തറ സ്വദേശമായ അഞ്ജലി ബി കോംകാരിയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രണയ സാഫല്യത്തിനൊടുവിൽ ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം അഞ്ജലിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സിനിമാ താരത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ച് നൽകുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഒത്തുതീർപ്പായി മാറുകയായിരുന്നു ആറ് മാസം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് നിശ്ചയിച്ചത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അങ്കലാപ്പുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇരുവരും ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടി വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് തൃപ്പൂണ്ണിത്തറയിൽ വച്ച് തന്നെയാണ് വിവാഹം നടന്നത് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ വളരെ ചുരുക്കം കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തെന്നാൽ വിവാഹ ചെലവിന് കരുതി വച്ചിരുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി എന്നുള്ളതാണ് എം എൽ എ സ്വരാജ് വഴിയാണ് തുക കൈമാറിയത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനം വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും ആറുമാസം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കല്യാണം മാറ്റേണ്ട എന്നായിരുന്നു വധുവരന്മാരുടെ തീരുമാനം നേരത്തെ വിളിച്ചവരോടൊക്കെ വിവാഹം ചടങ്ങ് മാത്രം ആണ് എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് വളരെ ലളിതമായാണ് വിവാഹം നടന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള മണികണ്ഠൻ്റെ തീരുമാനത്തോട് അഞ്ജലിയും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും മണികണ്ഠനാചാര്യയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഒപ്പം നവ വധുവരന്മാർക്ക് വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ ഫിലിം ഫോക്കസും നേരുന്നു മറ്റൊരു ചിത്രവിശേഷവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം